Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Mivel nyakunkon az allergia szezon, most elmondom, miért érdemes azt a két természet adta orvoságot alkalmaznatok az allergiás tünetek megelőzésére, csökkentésére, vagy éppen magának az allergia betegségnek a gyógyítására, amelyeknek a neve szerepel itt a videó címében. Én nem azt mondom, hogy ettől biztosan meg fogtok gyógyulni, mert én csak szakirodalmakból ismerem az allergiás tüneteket. Hála Istennek, ilyen jellegű tapasztalataim nincsenek, nincs viszonyítási alapom, mert nem vagyok allergiás ennyi. Viszont a népi gyógyászat, a fűben, fában orvosság elve és a logikus gondolkodás mindenképpen ezt a megoldást preferálja a patikai kemikáliákkal szemben. És nagyon valószínűnek tartom, hogy nekem pont azért nincsenek ilyen jellegű problémáim, mert már gyerekként is Folyamatosan sokkoltam a szervezetemet különböző allergén anyagokkal, az erről szóló videónak a linkje egyébként itt lesz ez a videó alatt a leírásban. És az elmúlt 20 évben legalább 3 mázsa mézet fogyasztottam el, havi 1-1,5 kg átlagával a reggeli teáimba. <kül> Tehát a lényeg, ahhoz, hogy felébresszük a szervezetünk immunrendszerét és fel tudja venni a harcot az allergén betulakodókkal, Egyfajta alternatív védőoltásként allergizáló és gyógynövényi származékokkal kell bombáznunk, és lehetőleg sokfélével egyszerre, egy ilyen komplex allergén és gyógybombával. Ennek két módja lehetséges. Vagy az, hogy kimegyünk a természetbe, és lelegelünk magunk körül mindent a vadrózsától a fakéregig, bár ez elég hülyén néznek, és szerintem egy omunk sem bírna, vagy a méz és a kecsketáj után nyúlunk. Ez utóbbi megoldás azért biztos, hogy valamivel ízletesebb, mint az előző, és annyiból is jobb, hogy itt már tényleg csak az a növényi származékokkal fog találkozni a szervezetünk, nem kell külön megbírkóznia még a hordozó anyagként szolgáló növényi rostokkal is. Na most miért pont a kecsketáj és melyik méz legyen az orvosunk? Hát azért a kecsketáj, mert a kecskéről tudni kell, ő egy abszolút nem finnyás állat, és a pázsittól a bogáncson keresztül a fűzfabokor gajakig gyakorlatilag az egész cseppötést képes fölzabálni, és az ő helyében tényleg van minden. Önálló valósul meg abszolút, a, vagyis ott érvényesül ez a fűben, fában orvosság elve. Mindenféle növényt megeszi, gyógynövényt, allergizáló növényt, bár az allergén növényeknek is jelentős része a gyógynövénynek minősül, de ez egy más téma. Na mindegy, a lényeg az, hogy a kecsketejben mindenféle növényi származék ott van. Egy kész patika. A méz pedig nagyon egyszerű erre a válasz, azért mert virágporból van. A mézzel kapcsolatban viszont azt azért még érdemes tudni, hogy vegyes virágméz legyen és lehetőleg helyi termelőtől, bár itt a kárpát medencén belül túl nagy növényi és ennél fogva virágzási definiáltsággal nem igazán számolhatunk, de azért jobb, ha biztosra megyünk és helyi mézet fogyasztunk, hiszen a helyi illetőségű növényekre és virágporokra szoktak jelentkezni ugye az allergiás tünetek, illetve reakciók, mint tudjuk. Na most mit, hogyan nézzen ki az adagolásuk? ezeknek az orvosságoknak, mert nyugodtan nevezhetjük ezt a kettőt orvosságnak, gyógyszernek. Tehát az adagolás. Mészből egy evőkanál reggelente, egy bögre teába, vagy akár magában, kinek hogy ízlés dolga. Na most ha valaki teába keveri, akkor az várja meg, hogy legalább 60 fok alá visszahüljön előtte a teja, aztán keverje csak bele, így biztos, hogy nem fogja roncsolni a méz értékes hatóanyagait. Kecsketáját pedig esténként fogyasszunk ilyen 2-3 decilitert lefekvés előtt, így amellett, hogy stimulálja az immunrendszert, a beleket is alaposan fellazítja, és szépen be fog állni a napi rendszerességű reggeli székelés, ha esetleg valakinél eddig nem így történt, és ezzel így persze megúszhatunk egy csomó fajta vastagbél betegséget is. A mézet pedig egyébként keverhetjük akár ebbe az esti kecsketájba is. Na most, Hol szerezhető be? Hát a mézzel nincs túl nagy probléma bárhol, csak azt nézzük, hogy lehetőleg helyi termelésű legyen. Kecsketáját pedig piacokon, vásárcsarnokokban vagy lakhelyhez viszonyított helyi termelőtől mindegy megoldható. És a kecsketáját úgy érdemes fogyasztani, hogy tehát nem csak az allergia szezonban, hanem az azt megelőző néhány hétben már. És akkor jó eséllyel ki fogja ütni az allergiás megbetegedés lehetőségét. Úgyhogy ennyit akartam mondani erről a két természetes gyógyszerről. Köszönöm a figyelmet, remélem sokaknak segítettem, és allergiamentes további jó kívánok mindenkinek. Sziasztok!